அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ற சப்ஜெக்ட்ல நம்ம வந்து இ கவர்னன்ஸ் என்ற டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டுவெல் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க் முக்கியமான சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ சிக்ஸ் மார்க்கில் இருக்கிற இந்த ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இது வந்து சிலபஸ்ல இங்கே தான் கவர் ஆகுது ஸோ நம்ம சிக்ஸ் மார்க் அப்படின்னு வரும்போது சின்ன சின்ன விஷயம் தான் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சிஎஸ்சினா என்ன எல்காட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்மார்ட் கவர்னன்ஸ்னா என்ன அதே மாதிரி சிஇஆர்டி அப்புறம் சிடாக் இதெல்லாம் இ கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடாக கவர்மெண்ட் இயக்கி வரைகிற ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் எது கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட்ன்ற ஒரு டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் மின் மாவட்ட திட்டம் ஸோ இ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட் ஜென்ரலாகவே வந்து இந்த நேஷ்னல் இ கவர்னன்ஸ் பிளான் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு கீழே வந்து ஸ்டேட் இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு பிரியும் ஸ்டேட் லெவலில் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட் அவங்களுக்கு கீழே வந்து லோக்கல் பாடிஸ்னு பிரியும் அதில் வந்து தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் லெவலில் எடுத்து நடத்துவாங்க ஸ்டேட் மிஷன் மோட் ப்ராஜெக்ட் இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் பிரித்து கொடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்து நடத்துவாங்க மின் மாவட்டம் என்பது தேசிய மின் ஆளுமை முகமையின் மாநில பணிமுறை ஸோ ஜென்ரலாகவே இ கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடாக எது எழுதுறதா இருந்தாலும் இந்த அப்செக்டிவில் வந்து இந்த மாதிரி டெலிவரி ஆஃப் சர்வீசஸ் இன் ஸ்பீடி மேனர் அதுக்கப்புறம் ஐடி எனேபிள்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ஒரு ஐடி செக்டார்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் அந்த நிர்வாகத்தை வந்து கொண்டு வர்றது அதுக்கப்புறம் இன்னும் டோ டோர் டெலிவரி சர்வீசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் நம்ம அப்செக்டிவில் வந்து சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜ் ஆஃப் ரூரல் அண்ட் அர்பன் டிவைடு ஸோ இந்த வார்த்தைகள் தான் நம்ம வந்து சொல்லலாம் இதை தவிர்த்து வந்து இன்னும் டிரான்ஸ்பரன்சி எஃபிஷியன்சி ரெடியூஸ் மேனுவல் ஒர்க் அப்புறம் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் துறைகளின் ஒருங்கிணைப்பு வேலையை குறைக்கிறது நிர்வாகத்தில் வெளிப்படை தன்மை ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து அப்செக்டிவில் சொல்லணும் இந்த இ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாட்டாங்க பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஸ்கீம்ஸ் எதாக இருந்தாலும் ஒரு சில இடத்துல இதை வந்து இனிஷியேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி திருவள்ளூர் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி அரியலூர் பெரம்பலூர் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய ஸ்கோப்பாக வந்து திட்டமிடல் முயற்சியை ஒருங்கிணைக்க நடந்து கொண்டிருக்கும் திட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கிறது ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ப்ராஜெக்டை கீழே கொண்டு வந்து ஒருங்கிணைச்சு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் இதனுடைய ஸ்கோப் இதுக்கு யார் யார் தான் எந்தெந்த சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் ஸ்வான் அண்ட் டிஎன்எஸ்டிசி ஸோ ஸ்டேட் டேட்டா சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஸோ இவங்க தான் இதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட் வந்து இந்த ஸ்கீம் இந்த ப்ராஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண உதவுறாங்க இதில் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன தேவைகள் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் உண்டு அதுக்கான பிளான் வந்து ரெடி பண்ணுறது அண்ட் அதுக்கான டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் அப்புறம் சர்வீசஸை வந்து டெலிவர் பண்ணுறது ஸோ இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம வந்து சொல்லணும் அண்ட் சர்வீசஸ் என்ன டைப் ஆஃப் சர்வீசஸ் தான் வந்து தராங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கீம்ஸ் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இது கீழே வந்து கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் பில் பேமெண்ட்ஸ் இந்த பணம் செலுத்துதல் இதெல்லாம் வந்து இந்த இ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்டில் இப்போ வந்து நார்மலாகவே இந்த இ சேவை சிஎஸ்சி ஸோ இவங்க மூலமாக இந்த விஷயத்த தான் வந்து பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபீஸ் அப்புறம் டெலிவரி ஆர் அவேர்னஸ் கிரியேட்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஆன்லைன்லேயே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் கீழே வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக தட் இஸ் இந்த இ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் மெயினாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் பேஸ்டாக வந்து நிறையா ஆன்லைன் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் வந்து பிசி எம்பிசி அப்புறம் அதர் கம்யூனிட்டி ஆதி திராவிடர் எஸ்சிஎஸ்டி ஸோ இவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் மைனாரிட்டிஸ்க்கு ஸோ மைனாரிட்டிஸ் வேறு இந்த கேஸ்ட் பேஸ்டு வந்து பிரிக்கிறது வேறு மைனாரிட்டிஸ் வரும்போது அங்கே வந்து ஹிந்து
டெசர்ட்டட் விமன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கு தான் வந்து தராங்க அண்டு இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஸ்கீம்ஸ் தான் வேறு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்காலர்ஷிப் ப்ராஜெக்ட் அதை தவிர்த்து இந்த மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே இந்த இ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக தான் போகுது ஸோ மெயினாக வந்து மூவலூர் ராமமிருதம் இவிஆர் மணியம்மையார் அன்னை தெரேசாமையார் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆர்கனைசேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இவங்கள பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஸோ சிஎஸ்சி அண்ட் ஏஎல் கார்ட் இவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் சிஎஸ்சினால் நமக்கு ஜென்ரலாக தெரியும் காமன் சர்வீஸ் சென்டர்னு பொது சேவை மையம் ஸோ இவங்க பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஐடி தட் இஸ் ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீசஸை வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமாக தராது தான் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு காமன் மேனு தட் இஸ் வில்லேஜில் இருக்கிற ஒரு காமன் மேனும் கவர்மெண்ட்டோட சர்வீசஸை வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக ரிலேபிளாக பெற மாதிரி சர்வீசஸ் தரது தான் இவங்களுடைய வேலையே ஸோ இவங்களுடைய ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய திட்டங்கள் அப்படின்னு என்னென்ன தான் அதில் வருது பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சி ஆப்ரேட்டர் தட் இஸ் இவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் செட்டப் வந்து எப்படி எப்படி தான் இருக்குன்னா சிஎஸ்சி ஆப்ரேட்டர் சர்வீஸ் சென்டர் ஏஜென்சி ஸ்டேட் டெசினேட்டட் ஏஜென்சி இப்படி தான் வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ சிஎஸ்சி ஆப்ரேட்டர் இவங்கள வந்து வில்லேஜ் லெவல் ஆண்டர்பிரனர் ஆர் விஎல்இ கிராம அளவிலான தொழில் முனைவோர் அல்லது விஎல்இ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சர்வீஸ் சென்டர் ஏஜென்சி எஸ்சிஏ ஸோ இவங்க தான் வந்து ஸோ இந்த சர்வீஸ் சென்டர் ஏஜென்சி இவங்க தான் வந்து இந்த சிஎஸ்சி எல்லா இடத்துலையுமே டிவைட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஏஜென்சியாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் டிசைனேட்டட் ஏஜென்சி மாநில நியமிக்கப்பட்ட ஏஜென்சி ஸோ இவங்க தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன் செட்டப்பில் ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க இந்த சிஎஸ்சி இ கவர்னன்ஸ் ஜென்ரலாக இ கவர்னன்ஸில் இந்த இ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து பெஸ்ட்டாகவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதுவும் தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி வந்து பெஸ்ட்டாகவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு எம்இஐடிஒய் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் வந்து காமன் சர்வீஸ் சென்டர் இவங்கெல்லாம் பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கண்ணே இதை வந்து நீங்கள் இ கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடாக எந்த இது கேட்டாலும் இந்த இதை வந்து சொல்லலாம் ஸோ தமிழ்நாடு வந்து பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்றது ஸோ இந்த சிஎஸ்சி இவங்களுடைய டெலிவரி சேனல்ஸ் ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்து ஒரு மூணு இது நம்ம வந்து பார்த்தோம் சிஎஸ்சி ஆப்ரேட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேட் சர்வீஸ் சென்டர் ஏஜென்சி ஸ்டேட் டெசினேட்டட் ஏஜென்சி இவங்க எல்லாம் பார்த்தோம் இதில் வந்து இவங்க என்னென்ன சேனல்ஸ் எது எது வழியாக வந்து இவங்க வந்து இவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் தராங்க பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் எல்காட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் கிரெடிட் சொசைட்டி பிஎஸ்இசிஎஸ் அதுக்கப்புறம் ஐஃபட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் விவசாய மேம்பாட்டுக்கான சர்வதேச நிதியம் வில்லேஜ் லெவல் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஸோ இவங்கள்லாம் தான் இவங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து டெலிவர் பண்ணுற சேனல்ஸ் இவங்க என்னென்ன சர்வீசஸ் ஜென்ரலாக தராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் சர்வீசஸ் வந்து இப்போ ஸ்கூல் லெவலில் காலேஜில் தான் போய் ஜென்ரலாக வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் அவேர்னஸ் தான் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ராஜெக்ட் எதாவது கொண்டு வராங்கன்னா அது சிஎஸ்சி மூலமாக தான் ஒவ்வொரு ஸ்கூல் காலேஜஸ் அங்கே தான் கொண்டு போகிறாங்க அப்புறம் ஹெல்த் சர்வீசஸ் சுகாதார சேவைகள் டெலிமெடிசன் ஹெல்த் செக்அப் இதெல்லாம் இவங்க தான் தராங்க அதுக்கப்புறம் கிராமப்புற வங்கி மற்றும் காப்பீடு சேவைகள் ஸோ ரூரல் பேங்கிங் மெயினாக வந்து இவங்க ரூரலில் எஃபிஷியண்ட்டாகவே ரொம்ப பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ மூவிஸ் டெல் டெலிவிஷன் ஸோ இதுவும் வந்து இவங்க மூலமாக போகுது நெக்ஸ்ட்டு கமர்ஷியல் சர்வீஸ் பிபிஓ வில்லேஜ் லெவலில் பிபிஓ இதெல்லாம் இவங்க தான் கொண்டு போகிறாங்க ஸோ இவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீபெய்ட் இ வேலட் வந்து ரெடி பண்ணுது அப்புறம் ஆதார் எனேபிள்டு பயோமெட்ரிக் அத்தன்டிகேஷன் கொண்டு வந்தது ஸோ இது மூலமாக நிறைய பேருக்கு ஆதார் கொண்டு வந்தது எஸ்எம்எஸ் சென்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு டோல் ஃப்ரீ கால் சென்டர் நம்பர் டிஎன்இஜிஎல் கட்டணமில்லா அழைப்பு மையம் நிறுவுதல் ஸோ இதெல்லாம் இவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எல்காட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு 
தமிழ்நாடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கார்பரேஷன் இதை எல்காட் சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மூலமாக ரிஜிஸ்டர் ஆகி தான் இந்த எல்காட் வந்து வந்திருக்காங்க ஸோ இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹார்ட்வேர் இந்த இதை தான் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிசைன் சாஃப்ட்வேர் அதெல்லாம் வந்து அதுக்கான டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணி தர்றது எல்லாமே இவங்க தான் மெயினாக ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஏஜென்சி இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹார்ட்வேர் இது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுவாங்க கொள்முதல் நிறுவனம் ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்காட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஐடிக்கான ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸாக இந்த ஒரு எட்டு பிளேஸில் வந்து இருக்குது சென்னை கோயம்புத்தூர் ஸோ இந்தந்த பிளேஸில் வந்து இருக்குது இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் டிஜிட்டல் புரட்சி இது வந்து டிஎன்பிஆர்சியோட மெயின்ஸ் கொஸ்டின் எந்த கொஸ்டின் ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரில ஐ திங்க் குரூப் டூ மெயின்ஸ் இப்போ கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் ஸோ டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் நம்ம இப்போ வந்து மொபைல் லேப்டாப் நிறைய இன்டர்நெட்டு அது இதுன்னு யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கான அந்த ஸ்டார்டிங் எரா எப்படி இருந்தது அதை பற்றி தான் இந்த கேள்வி ஸோ டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் டிஜிட்டல் புரட்சி இது வந்து தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் ஸோ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வரும்போதும் உலகத்தில் ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து டெவலப் ஆகியிருக்கும் இந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷனில் இதை வந்து மூன்றாவது தொழில்துறை புரட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன்ன்றது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா நார்மலாக அனலாகா அதாவது கையில் வந்து எலக்ட்ரானிக்லாக செஞ்ச எல்லா வேலையும் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மூலமாக மாறப்பட்டது பாருங்கள் அதுதான் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் ஸோ இதுதான் ஒரு டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரியோட க்ளோசிங் டைமில் இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இருந்திருக்கு இந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் ஸோ இது மூலமாக ஹியூமன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவால்வ் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தெரியும் சார்லஸ் பாபிஸ் அவர் தான் வந்து கம்ப்யூட்டரை வந்து டிஸ்க பண்ணார்ன்னு ஸோ அது வந்து நார்மலாக ஒரு பர்சனலாக ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயமாக வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதே சைடில் டெலகிராஃபும் தந்தி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தாங்க இது வந்து பொருளாதார ரீதியாக எல்லாருக்குமே போய் சேரணும் இதை வந்து நிறைய பேர் கொண்டு போனால் நிறையா வருமானம் வரும் இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சுது அதான் வந்து டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு நார்மலாக ஒரு அனலகாக இருந்ததை டிஜிட்டலாக ஒரு பர்சனலாக இருந்த விஷயத்த எல்லாருக்கும் போய் சேர மாதிரி ஸோ அனலாக் டெக்னாலஜிலேருந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டாக மாறி இருக்கு இந்த அனலாக் டெக்னாலஜிலேருந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டாக எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா நார்மலாக நம்ம ஹார்ட்வேரில் இருக்கிற அந்த ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஹார்ட்வேர் யூசேஜை வந்து அதில் வர சிக்னலை வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாமல் அதை வந்து டிஜிட்டலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து அனலாக் டு டிஜிட்டல் அந்த ப்ராசஸ்ன்றது இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட்டை வந்து டிஜிட்டலாக மியூசிக் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கேசட் டைப் இந்த மாதிரி விஷயந்தான் வந்திருக்கு இதான் வந்து இதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இதனால் என்னென்ன இம்பேக்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாக வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் ஒரு ஃபோன்னாலும் ஒரு விஷயம் அக்சஸ் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக இருக்குன்னு எளிதான தொடர்பு அப்புறம் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இன்னும் பழைய காலத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சில விஷயம் தான் வந்து அவங்கவுங்கள்ட்ட தான் அந்த ரெக்கார்ட்ஸாக இருந்தது கொஞ்சம் இந்த இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் தான் வரும்போது அது கொஞ்சம் வெளிப்படைத்தன்மையாக மாறியிருக்கு நெகட்டிவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு ஃபோன் இருந்தாலே எல்லோரும் கொஞ்சம் சோஷியல் ஐசோலை தனிமைப்படுத்தப்படுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மீடியா சேச்சுரேஷன் பர்சனல் ப்ரைவசி வந்து மிஸ் ஆகுது இன்ஃபர்மேஷன் ஒரே விஷயத்தை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் கொஞ்சம் ஓவர்லோட் ஆகி ஆனால் கிளியர் ஐடியா இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இதனுடைய நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் இந்தியாவும் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷனை எப்படி வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன்ன்றது இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா ப்ரோக்ராம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இது மூலமாக தான் ஸோ இது மூலமாக நம்ம சொசைட்டி அண்டு நாலேஜ் பேஸ்டு எக்கனாமியாக வந்து மாறி இருக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மொபைல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கண்ட்ரியாக வந்து இருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு மொபைல் யூசர்ஸ் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்காங்க இன்டர்நெட் யூசர்ஸும் அதிகமாக இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸ் அப்புறம் ப்ரைவேட் செக்டர் இனோவேஷன்ஸ் நிறையா விதவிதமாக ஃபோன்ஸ் டிசைன் இதெல்லாமே தான் ரீசனாக இருக்குது ஸோ இதுதான் டிஜிட்டல் ரெவல